Hallo, ich bin Wendel von den Doc Spotters und bin hier heute mit dem Journalist, Filmkritiker und Festivaldirektor Christoph Terhechte. Herzlich willkommen. Danke. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Interview. Ihr Vertrag als Festivaldirektor wurde um drei weitere Jahre verlängert. Was motiviert Sie, das Festival auch in Zukunft zu leiten? Es motivieren nicht Momente wie dieser hier, wenn es losgeht, wenn die Menschen zusammenkommen, wenn unsere Gäste ankommen, wenn ich in die Kinos gehe und sehe, wie voll die sind und merke, dass da wirklich Begegnung stattfindet. Das, ist das Menschliche ist das, was mich motiviert. Uns ist das diesjährige Logo von der Doc, vom Doc Leipzig ins Auge gesprungen. Das sind Gewichte. Was hat es damit auf sich? Also dieses Logo ist nicht wirklich ein Logo, sondern es ist das diesjährige Motiv. Unser, unser Logo ist nach wie vor diese Schrift Doc Leipzig. Aber das Motiv, was seit fünf Jahren von dem Grafiker Stefan Ibrahim entwickelt wird, wird jedes Jahr neu definiert und wir überlegen uns immer, was, was passt in den Moment, was passt in die Zeit. Und wir haben uns überlegt, die Welt ist im Ungleichgewicht. Wir haben ähm, die Aufgabe, etwas auszubalancieren und dazu braucht man Gewichte. Wir wollen zeigen, dass es, äh, dass es noch viel Arbeit ist, um, um die Welt in die Balance zu bringen und äh, einfach auf den Moment aufmerksam machen, indem wir ähm, alle verunsichert auf die aktuelle Weltlage schauen. Aber hat das dann auch was mit den ähm, Themenschwerpunkten dieses Jahr zu tun? Es gibt nie Themenschwerpunkte außer denen, die sich zufällig ergeben, weil äh, wir machen die Filme ja nicht. Wir wählen Filme aus und wir wählen nicht thematisch aus, sondern wir wählen nach den Filmen aus, die uns ansprechen. Natürlich gibt es immer wieder Momente, wo wir feststellen, ah, der Film und der Film, die passen nämlich gut zusammen und dann kommt noch ein dritter dazu. Aber es gibt keinen Th Themenschwerpunkt in dem Sinne, dass wir sagen, in diesem Jahr machen wir was zur Globalisierung oder zur äh, Umweltzerstörung. Ähm, ich glaube, dass diese Gewichte eher stehen für, für die Gesamtheit und die ist extrem verschieden, aber eben auch extrem ungleich. Okay. Wir wissen, es ist schwer, Filmempfehlungen auszusprechen, aber gibt es einen Film, den Sie sagen würden, den man sehen muss? Ja, alle im Programm. Das wird natürlich nicht gehen. Ich glaube, wenn man sich richtig ins Zeug hält, kann man 24 Programme schauen während des Festivals und man muss seine eigene Auswahl treffen. Ich würde einen Film ans Herz legen, der zu einem Thema gedreht wurde, was uns jetzt schon mehrere Jahre beschäftigt, nämlich dem Krieg gegen die Ukraine der es aber schafft, einen optimistisch aus dem Kino zu entlassen. Das ist der Film Flowers of Ukraine, in dem es um eine ältere Frau geht, die ein Stück Paradies mitten in Kiew verteidigt. Schon vor äh, der russischen Invasion gegen Investoren, die das platt machen wollen und äh, sie verjagen, damit ein Geschäftszentrum entstehen kann. Und dann während des Krieges halt gegen die Unbill des Krieges. Sie wohnt in einer kleinen Hütte inmitten von wilder Natur, mitten in der Stadt hat er ihre Ziegen, die steigen den Nachbarn aufs Dach, mit denen sie sich streitet. Und sie lebt ihr Leben so, wie sie es für richtig hält und ähm, kämpft darum, dieses Paradies, ihr eigenes Paradies zu erhalten. Flowers of Ukraine, das ist für mich ein Film, der wirklich auch symbolisch ähm, für das Festival steht. Welche Filme empfehlen Sie uns ähm, als Jugendliche besonders? Wir haben einen neuen Wettbewerb, Young Eyes, der sich an Jugendliche widmet, der dieses Jahr zum ersten Mal nicht aus Filmen des Gesamtprogramms zusammengestellt ist, sondern speziell kuratiert wurde für diesen Wettbewerb. Und ansonsten, denke ich, ist das Programm größtenteils universell und nicht wirklich auf eine bestimmte Altersgruppe zugeschrieben. Und ich glaube, jeder sollte nach seinen Interessen vorgehen schauen, was ihn anspricht. Ich mache das immer so, dass ich den Katalog durchblättere oder auf der Website mir die Fotos angucke und schaue, welche Bilder mich ansprechen, weil Film ein visuelles Medium ist und sich darüber intuitiv sehr viel ver vermitteln kann. Ja, wir haben im Programm auch Filme mit KI-Bezug entdeckt, was ja momentan ein sehr präsentes Thema ist. Wie schätzen Sie den Einfluss von KI auf, Dokument auf die Dokumentarfilmbranche und auch auf Ihre ähm, Arbeit ein? Ich hoffe, dass KI in dieser Branche nicht anfängt, künstliche Bilderwelten zu erzeugen, die dokumentarische Bilder ersetzen, sondern dass KI organisieren kann, den, den, den Dreh selbst, dass die Materialsichtung, dass, dass durch KI die, die unangenehmen Aufgaben beim Filmemachen leichter werden dass KI aber nicht wirklich im kreativen Prozess eine Rolle spielt. 
Ähm, Im Übrigen hoffe ich das auch für den Spielfilm, denn äh, ich bin der Ansicht, dass äh, mit KI sich wunderbare Dinge erzeugen lassen. Aber was ich auf der Leinwand sehen will, sind Menschen. Noch zu abschließend die Frage, wo sehen Sie ähm, das Doc in drei Jahren? Immer noch hier in Leipzig. <lacht> also äh, ja, ich hoffe, dass wir, nachdem wir drei Jahre hatten, die mehr oder weniger ein Kampf ums Überleben waren während der Corona-Zeit, ähm, in, in denen es nicht möglich war, den eigentlichen Zielen des Festivals nachzukommen, dass ich diese drei Jahre quasi nachholen kann und wir die Ideen, die wir in den letzten Jahren versucht haben umzusetzen, darunter auch eine wesentlich stärkere Präsenz von Animationsfilmen im Dog Festival, dass wir die stärker äh, verwirklichen können und uns auch als ein äh, Animationsfestival ähm, weltweit bekannt machen können, so wie wir es im, im Doc-Bereich schon sind. Diese beiden Bereiche, die ergänzen einander ganz wunderbar, finde ich. Und äh, es, sie sind auch ein Alleinstellungsmerkmal für Doc Leipzig, etwas, was andere Dokumentarfilmfestivals so nicht haben. Na, da können wir gespannt auf die Zukunft blicken und bedanken uns recht herzlich für das Interview und wünschen euch noch ein tolles Festival und Ihnen morgen einen guten Start mit der Eröffnung ins Festival. Danke.